I den her video vil vi arbejde videre med den opgave om dødelighed på hospitaler, og vi har tidligere lavet en key and uafhængighedstest og fået følgende resultat, som vi kan se her. Vi har altså fået en key and teststørrelse på 5,68632, og vi har beregnet en, fået beregnet en p-værdi på 0,017. Det betyder altså, at der er 1,7% chance for at få en teststørrelse på 5,68 eller derovre. Nu vil vi prøve at se lidt på, hvordan det her også kunne ses på grafisk, og vi vil prøve at tegne en tæthedsfunktion her over ki fordelingen Så det første jeg gør her, det er at jeg gør klar til en funktion, så går jeg op og vælger matematiske operatorer, finder den der hedder statistik, går ned og finder fordelinger, og vælger den der hedder ki pdf. Så skal jeg indskrive, at det er x, der er vores variable, og jeg skriver, at der er en frihedsgrad i den her opgave. Så her får vi altså en tegning over tæthedsfunktionen for kianen teststørrelsen. Og vi har med det samme indskrevet vores øh, teststørrelse her, altså de 5,68, som vi havde op fra schemaet lige før. Og det vi nu gerne vil prøve, det er at se på arealet under grafen her fra de 5,68 mod uendeligt. Så jeg går over under undersøg grafer, vælger integrale, og klikker her på de 5,68, og så trækker jeg den så langt ud, jeg kan mod uendeligt. I princippet burde jeg gå helt mod uendeligt, øh, men det er lidt svært i en spejr. Så jeg trækker den så langt ud, så der ikke er ret stor forskel på uendeligt, og så der hvor jeg klikker. Og det vi kan se her, det er altså, at vi får de 0,017 frem her, svarende til arealet under grafen her. Så det vil sige, at tolkningen bliver altså, at teststørrelsen på de 5,68 og p-værdien på de, øh, altså de 0,017 kan vi se på grafen herover som værende arealet under grafen fra teststørrelsen 5,68 mod uendeligt. Vi kunne også prøve at se på, hvordan vi kunne beregne det. Så jeg går over i et nyt, en ny side her og trykker Ctrl M. Og så vil jeg gerne have, have fundet et integrale her, så jeg går over og vælger den integrale, hvor jeg kan indskrive grænser på. Jeg vælger min nederste grænse til at være vores teststørrelse, altså 5,68. Nu kan jeg lige tage lidt flere decimaler med. Jeg vil godt have den til at gå mod uendeligt, og her kan jeg rent faktisk indskrive uendeligt, ved at gå over og vælge uendeligt under tegn. Så skal jeg have indskrevet funktionen, så jeg tjekker, at min funktion hedder f1 og går tilbage og indskriver f1 som funktion. Og min variable her er stadig x. Så hvis jeg trykker enter her, og altså regner det samme integrale, så får vi igen vores p ved de frem her, som endnu en gang illustrerer, at det er arealet under grafen, altså det skraverede grå område her. Hvis vi lige skulle summere op på det, så har vi her nedskrevet de konklusioner, som vi sådan set allerede har været inde på. Uh, og hvis vi lige skal tage lidt mere fast i signifikansniveauet, så i den her opgave var der altså et signifikansniveau på 5%, og her kom vi altså så frem til en p-værdi på 1,7%, som jo så er mindre end de 5%, og gjorde, at vi måtte forkaste vores hypotese. De 1,7% ser altså, ses altså her som en for lille sandsynlighed til, at vi kan uh, godtage eller acceptere vores hypotese. Vi kunne prøve at se på, hvis vi lavede et andet signifikansniveau, for eksempel 1%, jamen så ville de 1,7%, som vi fik som p-værdi, faktisk være større, og vi ville ikke kunne forkaste vores hypotese. Så i det tilfælde ville de 1,7% altså være en stor sandsynlighed. Det tog vi lige med for at prøve at illustrere det subjektive i, at når man fastsætter et signifikansniveau, kan det altså have stor betydning for, om en hypotese bliver forkastet eller ej. Det var det i den her video.